那位同桌，黑发如瀑的校园女神，周围总是众星捧月般的追随者环绕，简单的拾起橡皮擦，却激起旁人的羡慕与嫉妒。轻喊她名字，便惹来粉丝们的热情关注。你太美了，你太酷了，他们夸奖着口中的宝贝。冷艳外表下的古剑同学，实则背负着交流的障碍，他渴望与人沟通，却总是羞涩到无法开口。一次偶遇，男主捕捉到了古剑的低语，古剑一瞬间的尴尬。逃离教室的身影，男孩的呼唤让他的步伐顿止。注意到他颤抖的双手，男主揣测他的困扰，直视内心。古剑急切地抓住机会与男主沟通，他在黑板上书写，倾诉着渴望与人相处的简单梦想。男主不仅没有嘲笑，反而展现了支持。他的面颊染上了樱花般的红晕，因为这正是他心中期盼已久的情景。书写着合作的誓言，羞涩地逃出了教室。男主为古剑的梦想。精心策划未来的道路，而古剑未曾远去。男孩的可爱之处让他心生羡慕，他能在短短时间内与人结为朋友。这样的古剑对友情充满了渴望，但当他鼓起勇气向他伸出友谊之手，他却出乎意料的退却了，因为他心底还留有对古剑的忧虑。曾经，他满怀热情的向古剑靠近，但古剑的沉默让所有话语都变得无声。热情碰壁，男孩感到失落，是朋友的恳求。让他重新考虑陪他回家的决定。尽管他不断尝试拉开话题，古剑还是紧张到哑口无言。就在那一刻，街头的一个不速之客截住了他们的脚步，向男孩展开了热情的告白：“请和我交往吧。”“不行，我是男孩。”面对拒绝，混混扔掉外套，大喊一句：“让我看看！”想要强人所难，难上加难。就在这时，古剑捡起混混掉落在地的钥匙，递给了混混。本想说。你的钥匙掉了，奈何过于紧张，竟然少说了。什么？这个女孩竟然说我？混混脑补画面，误以为古剑是见义勇为的女侠，吓得仓皇而逃。面对古剑的帮忙，男孩大笑着同意与古剑做朋友。这个女孩竟想当班花的舔狗，但看着自己粗胳膊粗腿的样子，觉得当舔狗都不配。可今天，她突然发现，班花一直在偷偷跟踪着她，甚至自己蹲在厕所。班花、古剑都在外面等着。女孩本想找机会开溜，可没想到出门就碰见了老师。老师懒得多走几步，就让女孩通知全班。体育课到体育馆举行。有社恐的女孩本想拒绝，一看后面跟踪的班花，吓得连忙答应。让我说，还不如原地消失呢。第六节体育课改在体育馆上，自己的社恐就这样克服了。女孩高兴的去阳台透气，殊不知班花此刻却垂头丧气。原来班花有社交恐惧症，想鼓起勇气找女孩做朋友，奈何过于紧张，以至于不敢上前搭话。正在班花古剑还在自闭之时，获得自信加持的绿毛妹主动找到班花，询问她为何今天一直在跟踪自己。她只是想找你交朋友，对吧？得知原因后的女孩吓得退后好几步，不如当古剑的舔狗，我还是乐意的。古剑同学又多了一个朋友。上课前的班花拿出自己新买的手机。想趁此机会收集他们的电话号码，本想用动作表示，让他们把号码写在本子上，但奈何绿毛妹误会了他的意思。你是想把我舔狗的样子当壁纸，对吗？渲染告诉我了，古剑同学想把野人的手机号置于首位，所以我们还是写在纸上吧。野人男孩也在这一刻，洞悉了班花的心思。这位黑发长直的美少女，一直苦于交流障碍，意外的拨通了男主的电话，却伪装成客服。您拨打的电话，暂时无人接听。古剑同学，声音真好听。这是古剑第一次有手机，毕竟之前不觉得需要，如今有了朋友，想要得到朋友的手机号。古剑的目光落在男主身上，这让古剑感到些微失落。索要了手机号，但只是写在纸条上。走到戴眼镜的女孩面前，她却先一步开口，表示可以提供任何帮助。就这样拿到了号码，古剑打算将男主的号码放在最顶端。原来男主并不知晓古剑的考虑，男主瞬间修到极点，以多年单身者的速度，迅速将号码存入古剑的手机，心中激动的呐喊。他终于拥有了自己的朋友，尽管除去家人只有三个，却偶然拨通了男主的电话。听到男主的声音后，男主又回拨了过来，即使没事，说个嗯也好。声音真好听，这位女孩有着双重面孔，在人前是个阳光灿烂的好同学，古剑的一根头发。对他来说，似乎富有魔力。
，甚至比性命还要珍贵。没错，他是个痴情的病娇。见到男主与古剑较为亲近，他只说了一个“请”字。眼镜女孩在他面前向古剑问好，他满是愤怒的盯着对方，直至对方落荒而逃，他终于鼓起勇气向古剑问好。面对社交障碍的古剑，只是紧张的注视着他。如果古剑回应了他这个普通人。那种被无视的感觉会如何？他强烈希望能介绍自己给古剑。为了在剧情中再次出现，粉发女孩照着只是做了。然而，古剑感到极度恐慌，连桌子下的长腿也不自觉颤抖。但在古剑的眼中，他几乎忍不住要开口或采取行动。不，古剑是不可侵犯的。山井同学得忍耐，忍耐。粉发女孩突然建议，放学后去古剑家，想象着古剑的气息会附在被子和抱枕上。古剑在卧室里给男主提供了两个选项，要么是喜欢山林，要么是爱好海洋，并威胁男主不得发出任何声响，把他锁在衣柜里。男主听到古剑的声音，便撞击衣柜寻求救援，把古剑吓得浑身发抖。趁古剑准备茶水之际，粉发打开了衣柜。古剑见状，知道事情败露，宣称只有他才配成为古剑的朋友。古剑却自行解开绳子，坚定的告诉古剑，他会自己选择朋友。随后，他与男主一同离开。正是他们俩。粉发此刻仍在古剑家中。在竞选班委的那天，果不其然，古剑同学获得了班级的一致支持，以全票胜出成为班长。而当事人古剑紧张的发抖，却被班主任误以为是激动。古剑真是充满干劲啊！身为男主的小野，正考虑冒险争夺班长之位，粉发女孩突然出面反对古剑。这番话一出。他立刻成为众矢之的，让男主和古剑深受感动。班长的席位似乎无法匹敌古剑的光辉，因此，我建议为古剑配置更尊贵的职务。在国王、校长、首脑的候选名单中做出了选择。古剑被众人誉为神明，班主任竟对此毫无异议，班长的位置便因此悬空。男主不得不接过班长的重任，有一种被迫替罪的错觉。在课间，古剑收到了社交高手粉毛的游戏邀请。周围的人顿时觉得自己的呼吸停滞了，仿佛神明即将降临一般。粉毛刚解释完游戏规则，男主心不甘情不愿的参与。古剑在众人的关照中取得了胜利。接着是惩罚时间，败者必须做出接吻的表情。众人一下子兴奋起来。毫无疑问，他们都想看古剑做出接吻的表情。真是狡猾！紧张的气氛缓和了下来，最终只剩下男主和古剑。如果男主输了，那他的主角位置。可能就不保了。拥有社交恐惧症母亲的体验究竟如何？男主与粉毛访问古剑的家，被他的眼神和秀发迷住。男主不禁称赞他的美丽。下一刻，我是萧子的母亲，古剑秀子，永远的十七岁。他俏皮地说。古剑在现场显得非常谨慎，担心母亲多说一句，急忙带着男主进了房间。粉毛随意的坐在床上，两人交谈不多，气氛再次陷入尴尬。古剑第一次有朋友来访。就在这时，古剑母亲带着茶水进来，实际上是想给他们提供独处的机会。然而，粉毛在门外等待了十五分钟，两人不仅没有任何亲密接触，连话都没有说几句。粉毛决心使出浑身解数，探索古剑房间中的秘密。果不其然，床底下发现了藏品，这还只是个开始。粉毛开始翻阅古剑的相册，目光被泳装照片吸引，还有许多古剑童年的照片。童年时也是蒙太可居。送走了两位男生后，接到了一条新的信息：古剑去找妈妈，想要一副相框，珍藏这份幸福瞬间，感到了某种共鸣。见到古剑后，便装作跌倒以引起注意。龙之力意外的有所反应，还宣称这股力量足以毁灭世界，必须与公主可米利亚签订血之盟约。古剑才是他口中的公主。古剑本人对此却一头雾水，对契约和龙之力一无所知。小钟声称斜眼失控。急忙奔向医务室，古剑对中二病充满好奇。粉毛揭露了男主中学时的中二病史，那时候粉毛还是男孩子，男主摆出了英姿，但女神却直接拒绝了他的邀约。世间中二少年简一人，可能又多出了一个社交达人的男主。体育课开始前的热身运动，学生们都成队配对，每个人都希望与古剑成为一组，没人愿意和小钟搭档。小钟笑着自我安慰，然而笑声中夹杂着泪水。就在这时，古剑走了过来，伸出了手，邀请小钟一起做放松运动。在羡慕的眼光中，活动结束了。
，刚刚还在道谢，下一刻就陷入了一个陷阱。上当了吧，可蜜莉亚公主？夏日终将来临，粉毛仍旧无法控制自己的病娇本性。夏日酷热，令人汗流浃背。在这般炎热的考验中，总有些学生喜欢较劲，不是渴望超越古剑同学，在视力和身高上不如古剑。唯有体重和坐高略胜一筹，但这似乎在暗示着自己身形较为丰腴，双腿较短，定有些国度偏爱这类少女之美。如此想来，与古剑不分伯仲了，一个劲儿全力以赴，最后关头已近在咫尺。不被出生，天赋及遗传所左右，凡事总有意外，现在就是那个例外。为了超越古剑，面子与里子统统抛到一旁，而后取得了令人瞩目的成绩。史田叫住了古剑。只想友善的握手示好，此刻满头雾水，朋友关系尚未明了，古剑仍未采取行动。朋友，突如其来的新对手令人摸不着头脑。周末终于来临，购物之事，粉毛发起提议，然而古剑却羞于前往。粉毛随即拉上男主，一行人踏入商场，其中一男一女外加一个性别难辨的同伴。粉毛在邀请上戴眼镜的女孩，仿佛在遛狗般轻松，欣然同意参与其中。山井故作偶遇。实则精心筹谋，参与到为古剑选衣的竞赛中。首先由粉毛为古剑选出的是一件高开叉的红色旗袍。男主发表意见，认为这仅仅是满足个人偏好而已。山井的选择更为夸张，挑选的衣服远超预算，被无情淘汰。而眼镜妹的选择更为独出心裁，将校花打扮成极具乡村风情的可爱少女。小美在门外扫地时，目光落在静立门口的古剑身上，尽管她热情迎接。古剑却始终无动于衷，幸好店长与他相识已久，两人之间有着深厚的默契。小美对自己的情报了解感到不足，内心不免质疑自己的能力。店长轻拨古剑的刘海，半真半假的威胁要将他的长发剪短并染成黄色。二人沉默中流露出的美，宛如一幅静谧的画卷。店长指派小美带古剑去洗头，询问古剑何时开始在此理发。古剑清点杂志，显示了十二字样的回答。小美一时自我怀疑。暗问自己是否真的会让顾客反感？怎样才能成为像店长一样的顶尖理发师？古剑经过变身后，支付了四千八百元，再次清点杂志，表达了他的感谢。这解开了小美的迷惑，她明白古剑并不是讨厌她，只是不习惯与人交流而已。古剑刻意望向自己的挚友，周围人只是热心的打招呼和赞扬，唯有男主洞悉其中奥秘，察觉到古剑身上的微妙变化。那些刚与古剑打招呼的人陷入了深深的自责，山井甚至开始怀疑自己是否真的过于敏感。面对期末考试的恐惧，古剑听后，他那水汪汪的大眼睛让粉毛无言以对。显然，古剑有所误解，他只是对考试感到厌倦。日常学习的压力已足够沉重，还要去图书馆复习。在图书馆内，请保持安静。从眼睛妹那里得知，这位可爱的萝莉学姐是图书管理员。一个不经意的笑声。粉毛从书包中掏出积木，也开始玩起了积木游戏。男主在气势汹汹的学姐和呆萌大眼的古剑之间左右为难，粉毛做了一个鬼脸，成功的制造了三次惊喜，为男主和古剑创造了单独相处的机会，也无形中促进了他们之间的情感发展。炎炎夏日终于到来，古剑提前完成了所有暑假作业。宅在家中已是第七天，尽管如此，他选择继续舒适的躲避外界。古剑怀着兴奋的心情，早早起床，穿上了男主精心挑选的连衣裙。对于带去的物品，他反复检查了整整七遍。母亲也不断叮嘱，满是关切。古剑匆忙脱离了母亲的叮咛，避免迟到。终于在水上乐园与粉毛和男主会合。然而，事情开始变得复杂起来。他紧张的呼喊：“不要把我丢下！”然而，山井的亲友团并没有被邀请。他们体会到了病娇的极端。山井坚韧不拔。在古剑家外等待了八天，最终得知了今天的水上乐园之行。携带亲友团巧合般的偶遇，水上乐园迎来了一些游客。粉毛企图跟随古剑潜入女更衣室，但男主清楚粉毛的性别之谜，于是带着他进入了男更衣室。粉毛的病娇本性几乎无法抑制，其性别不明的身份让所有人侧目，除了男主，其他女生一个接一个的登场，个个美艳动人。仅仅是轻拂一下秀发。便让男主羞于再次凝视，围观的人群纷纷给出满分的评价。古剑和我，不，不是和我，而是与其他人组队。工作人员并不等待，犹豫不决的他们，直接指引男主先行上场。
古剑仍沉浸在即将体验的兴奋之中，粉毛发起了一场有趣的憨气比拼。舒家须赠胜者一份饮品相赠，所有目光集中在了古剑身上。他最终赢得了九瓶冰爽饮料，粉毛找到了新的乐趣，古剑也不由自主的加入了。古剑同学，粉毛领着众人玩起了其他游戏，古剑独自一人感到了一丝失落。这时，男主假装感到有些疲倦，古剑却自责自己不够出色。男主用泼水的方式使古剑清醒。女主的家族有着各自的特点，而古剑继承了母亲的容颜。古剑的社交恐惧正如其父，就像他父亲一样。父亲陪古剑去图书馆，途中天气格外炎热，看到一家刨冰店，决定进店消消暑。旁人误以为他们发生了争执，即便是点单时，古剑尝试了一勺冰凉的刨冰，瞬间感觉冰冷刺骨。父亲递给他一杯热茶，这样的搭配。或许利于上洗手间，但原来古剑只是在开玩笑。看他们沟通的方式令人费解，随手品尝了一口刨冰，他们就这样交错着热与冷，享受着时光，吸引了周围不少好奇的目光。古剑想要借月书籍回家，但面对图书馆前台感到不安，他犹豫许久，最终决定在一旁坐下先看书。看到古剑，小孩不再哭闹，瞬间，小孩仿佛对古剑产生了恐惧。小孩的妈妈察觉到了孩子的异样。离开时还不忘挥手道别。偶然来还书的男主目睹了这一幕。古剑在回家路上，经过公园时看到了秋千，他不禁独自荡起秋千来。他把公园的各个项目都尝试了一番，累了就在长椅上休息片刻。注意到喷泉式的水龙头，确认四周无人后，他忍不住弯下身饮用。男主因为看呆了古剑而忘记归还图书，决定返回图书馆。幸运的他又一次目睹了这美丽的场面。真是大饱眼福，祈愿的女主一家前去探望亲戚，连素未谋面的无眼弟弟也露了面。首战是瞻仰祖先，他母亲感到女儿与先人交流颇多，接着拜访了古剑的祖母，母亲忍不住亲触老人家，还有那个畏惧古剑的表妹。他再次望向古剑原来的位置，却发现古剑已悄然出现在他背后。这突如其来的一幕让两人大吃一惊，好在古剑懂得如何安抚表妹，轻松的展开了挠痒痒攻势。甚至连上厕所都要有古剑的陪同。表妹得到古剑的允许后泣不成声，这一切都是古剑帝王引擎引起的。而古剑那英俊的弟弟，受到了叔母热情的问候。晚上依照家族的传统，他示意古剑躺在自己的腿上，随即问道：“是否有心仪的男性？”提及名叫职业人人的人物，带上万分之五十的朋友，体验庙会是怎样的感受？而男主不过是粉毛邀请的众多人之一，见到古剑也换上了浴衣。这让古剑误以为是御医有些不适，携带着成千上万的青梅竹马匆匆赶来，打了声招呼便匆忙离去。男主也想带上古剑一起追随，但古剑忘记了带交流用的笔记本，于是他成了古剑的专属翻译。这一切似乎带有约会的氛围，为避免那不自在的尴尬，男主建议一同去射击，却被古剑的热切目光紧紧锁定，结果箭矢全都偏离了目标，让古剑也试一试射箭。在射箭比赛场地。果不其然，史田连续三次未中靶心，此时不得不使出杀手锏。粉毛建议他们一起玩挑糖饼游戏。粉毛已经尝试了无数次，但古剑只是静静的看着男主。粉毛的叫嚷对他毫无干扰。男主察觉到古剑的目光，紧张的一手戳穿了糖饼图案。粉毛察言观色，找到了离开的理由。两人短暂的陷入了沉默。意外的，他们几乎同时开口。男主彬彬有礼，让古剑先说。他紧张的并非是因为忘带笔记本，而是有些话结结巴巴说不出来。这种迟疑简直可以比你火星的遥远距离。他们只是随意逛逛庙会，却意外看到古剑身着御衣的倩影。然而粉毛毫不在意，携着主角一同直奔绳索抽奖摊位。见到摊主老婆婆颤抖的模样，便请求主角帮他报仇。主角每抽取一次，影帝巧舌如簧的连哄带骗，换来的不过是纸巾一包。只留下古剑一人，老婆婆确信他也难觅大奖。这些小节，正展现了我的战术之巧妙。古剑或许是命中注定的幸运儿。接着，古剑尝试捞鱼，偶遇自诩中二病的少年，他邀请他加入自己的行列。不清楚于是受少年惊吓，或是古剑魅力所吸引。山井醒后，再度寻找到古剑，不知为何让他原地蹲下。我买了香肠作为食粮，快来尝尝我手中的香肠。古剑的注意力被远处的大狼所吸引，转头一看
，自己竟迷了路。幸好主角及时出现，找到了他，随即带着古剑就坐。古剑用木棍在地上回答，与众人共处，他感到无比欢心，思索着今晚的种种经历。古剑不自觉的写下，与之野君独处也别有一番乐趣。在主角转头的那一刻，他急忙抹去了那些字句。粉毛突然打断了两人的独处时光。假期仅剩最后一天。但山井始终如影随形的跟随古剑，绝不会让他轻易落入险境。行人步入房间，加之主角的妹妹，恰好组成五人队列，其实只是想借机抄袭古剑的作业。当众人开始谈论假期所遇，大家都纷纷分享假期的经历。大伙儿误以为自己做了什么错事，古剑表示他实际上也很高兴，他不愿假期过得太快。这时粉毛忽然想到，还有一堆作业没完成，那些假期没见到古剑的同学。兴奋的就像是在庆祝新年，这位紧张又自卑的女孩是警钟。作为乡下来的她，似乎有些不太适应。她试图让自己更像城里人，这本身就足够让她觉得尴尬。手提奶茶穿行在写字楼间，她又开始考虑午餐的选择。她拒绝了。警钟听说古剑要去城里的大型商店买东西，他注视着古剑那双大眼睛，萌呆的走进店。面对店员的询问，他问面包是否需要加热。面对一系列问题。他好奇古剑会如何应对，结果古剑脑子一片空白，店员只好给他准备了一个标准套餐。古剑带着错拿的套餐离开了，他誓言要永远追随古剑大人。与此同时，粉毛面临着古剑第一次尝试玩电子游戏。古剑这周末收到了信息，被昵称为“中中”的同学邀请他到家中做客。当他抵达中中的家门前，他最终还是没能按响门铃。可怜的米莉亚公主，没错。小钟是个典型的中二少女，古剑好奇的打量着柜子上的手办，她那聪明的大眼睛充满了探究。两人坐下后都没说话，笨拙的试图找到共同的话题。小钟打开了他引以为傲的高级游戏，为了打破尴尬的沉默，小钟邀请了粉毛加入，粉毛又带上了男主，四人便开始了一场激烈的大乱斗游戏。选择好角色之后，男主开始指导古剑游戏的操作，粉毛早已锁定了新手古剑作为对手。两人的对决异常激烈，旗鼓相当。在古剑这边，男主仍在耐心教授古剑如何移动。古剑不慎落入虚拟的泥坑中，终于从中挣扎上来。男主建议古剑摆脱泥巴，继续手把手的进行指导。泥巴四溅，搞得一团糟。小钟趁机攻击，观看小钟得意洋洋的大声庆祝，提议再来三百回合的较量。只有五千个红包待发放，不确定粉毛的请求是否给古剑带来了压力。五千个红包并不是难以应对的任务，但古剑患有严重的社交焦虑，一站定位，犹如一根呆板的木桩。未能发放红包的古剑快要急哭了，旁边的神秘白熊在鼓励他。古剑的士气遭受了打击。这时，一位女士出现了，鼻子痒痒的，仿佛要打喷嚏。准备见人时，满脸尽是汗水。刚踩到口香糖，怎么也擦不掉。这样的倒霉，不知道是否忘了看日子。看到希望的他，又开始犹豫。因为直接上前太过尴尬，古剑察觉到他的急迫，主动走了上去，亭亭玉立的要求对方行动。情况逐渐向好的方向发展，山井不知从何而来，大声呼喊，现场变成了领取纸巾的队伍。用不了多久完成任务，薪水将三人平分。古剑还在想为何会有三个人。中暑的男主几近晕厥。早晨来到教室，古剑注意到男主嘴边有个小黑点。山井也带着相同的小黑点走了进来，男主脸上确实有个小小的芝麻。运动会如期而至，粉毛格外兴奋，巧妙的加入了女生组别。旁边的红发学姐显得格外引人注目，感受到了每个人的热情洋溢。十六点九摄氏度的微凉空气，离开时还特意提醒大家不要拖累班级。山井预言红发学姐会成为焦点，号召大家在运动会上给她一点颜色看看。黄金分割般完美的双腿。与古剑贴得如此近，接下来是男女混合的接力赛。意外的是，竟然还有艺术加分项。眼镜妹带球跑得特别慢，内心充满牢骚，不解为何要参加这样的运动会，心想赶紧草草了事。突如其来的关卡，不能用手抓糖果，难不成要用脸去做这种羞耻的事？在慌乱中捕捉到古剑充满期待的目光，那么就用我所能的力量，在这片粉色的人海中寻找糖果。白莲小钟接棒传给男主，看着大家为男主加油助威，古剑也想贡献自己的力量。男主接力跑得气喘吁吁，这一刻仿佛时间凝固。
，最终获得了第三名的中等名次。在校运动会的人群中，同学们惊讶于多出的一位丈母娘形象。古建匆忙将母亲从人群中带开，原来母亲是来加油支持的。正好这时雨水也停了，比赛再度开启。在指定物品的环节，男主直截了当的拒绝，只是轻轻指了指自己的头。男主立刻明白，他想借用的是发带。比赛变成了全校学生的抢椅子大战，一百把椅子被各班的叛逆者送到了古剑面前。经历了数轮紧张刺激的比赛，运动会最终落下了帷幕。最后的项目终于来临，激动人心的班级接力赛即将开启。之前的得分现在显得微不足道，赛事正式拉开帷幕。古剑因紧张而无法与队友握手。你的冷静确实令人印象深刻。接力棒几乎同时交接，两位选手速度旗鼓相当。古剑不慎踏入水坑，出人意料的一幕，结果不幸摔倒。这时，古剑的伙伴们开始疯狂地助威，古剑紧握拳头，惊人的连续超越三名对手，仿佛在这一刻时间停滞。尽管如此，仍未能赢得最后的胜利。红发学姐此刻向古剑表达歉意，自责不应该早前的轻视。事实上，她是热情似火，大家对古剑的伤势如此焦虑，不再关注输赢。红发学姐被周围的热情所感动，泪流满面。自从古剑成为众望所归的人选，男主不情愿的成为班长，班上的大小事务都由男主独自处理，只也赋予古剑创建亲卫队的重任。古剑亲卫队究竟是什么呢？这时，小峰加入了他们。男主误以为又有新任务，古剑主动提出帮忙，却被男主谢绝。两人边搬东西边交谈，提起古剑时，小峰认为他难以亲近。给人压力，还常用锐利的目光凝视。其实古剑并不可怕，一旦与他交谈，你便会明白，他其实十分愿意交流。小峰似乎有了新的认识，忽然注意到古剑在旁偷偷观察，随即快速离开。放学后，男主仍在苦恼如何管理古剑护卫队。男主自认为是个好人，却又显得有些迟钝，让古剑先行离去，似乎不介意两人独处。后来回来继续帮忙，好人不禁察觉两人之间的关系。并非平淡，热心的男主向古剑打了招呼。古剑对昨日的趣事忍不住发笑：“我全力支持你们俩。”古剑同学，你觉得呢？古剑和男主之间的关系迈进了重要一步，交换了意义非凡的小物件。古剑好奇的暗示着男主，男主提出去拍个大头贴作为纪念。活泼的粉毛也加入了我们。又回想起古剑离开时的样子，他那时正专注的望着娃娃机里的玩偶。三天后。男主拿出了一只橘猫玩偶，回忆起上次一起去游戏厅的情景，你似乎对他很感兴趣，只是我运气好，一次就抓到了。原来古剑也曾再次尝试抓取，粉毛的出现让两人都感到羞涩。古剑回家后，望着那只交换来的橘猫玩偶，妈妈不禁露出了宠溺的笑容。文化节如期而至，为了发挥古剑的潜力，班级提出了多项提议。粉毛提议设立女仆咖啡厅，大家都期待看到古剑身着女仆装。而病娇的山景提议设立鬼屋，竟是想在暗处悄悄接近古剑。小钟怀抱着组建乐队的梦想，难道没人渴望聆听他的歌声吗？而眼镜妹则向往玩击打游戏，在游戏中，她成为了古剑的目标。忍者则有着拍摄电影的野望。电影剧情讲述：忍者救出古剑公主，小峰同学专心制作饭团，古剑亲制的饭团，几乎让全班同学忍俊不禁。跳舞、烤肠销售。男主去询问古剑的选项，同学们获悉消息后，随即开始筹备班级装饰。古剑欲帮忙，却被制止。神鹰接受众人的膜拜，他是班级的活动组织者，正准备采购必需品，邀请古剑同学同行。大好人小峰也加入行列，三人一同前往商场。活动委员开口几句，便神秘消失。两人分散开来寻找，终于找到了也在找他们的活动委员。古剑好奇，为何要找他帮忙？看到你与男主相处的情景，我似乎也想成为你的朋友，并表达出找他帮忙的快乐。但转瞬间，活动委员显得有些不够明智。在归途中，活动委员夸耀与古剑成为了朋友，一起努力举办文化节吧。他们来到学校，男主从楼上看着古剑靠自己结交新友，前方是古剑女神的风采，背后是弟弟男神的影子。古氏一家在男主一家手中显得不堪一击。男主穿上女仆装，竟让古剑脸红心跳。班级里原本的沉闷气氛一扫而空。古剑送来的饭团瞬间让全班精神焕发。小峰评价他的饭团分量十足，粉毛夸赞古剑制作的饭团美观可口。
同学们玩着猜拳游戏，争夺各自心仪的饭团。男主独具慧眼，挑选了一个不规则的饭团。男主的一句赞美让古剑羞涩无地自容。古剑仍因女仆服装的短裙而感到害羞。山井假道借机欣赏美景的小把戏。专家面对女性时不免显得畏缩。粉毛这样一位阳光女仆出现后，古剑踉跄前行，满脸羞赧。女仆专家误以为自己目光不端，引发误会。结果女仆勃然大怒，令他惊慌失措。荷包蛋一秒被吞咽，他匆忙想要退场。古剑同学，这不是你的错，却意外的让他领悟了一种新境界。古剑脱下的女仆妆引人遐想，内心却暗自惊叹这意外的惊喜。古剑母亲此刻走了过来，社交威力过强，令人哑口无言。接着，古剑的弟弟孝介加入了。孝介觉察到气氛异常，便离开了，恰巧错过了男主的妹妹。据悉，这两人是众所周知的一对，自然是要留影做纪念。随后，在幸福一家人群组分享，古剑密切关注男主的每个动作，连声称男主真是太可爱了。两人随之变得脸红，羞涩无比。两人不知为何感到羞涩。古剑同学的魅力究竟有多大？全校师生为之疯狂。山井当众在阳台向全校学生告白：“一年级一班的古剑，我喜欢你。”安普，古剑同学所具有的吸引众人目光的特质。古剑惊慌失措，开启了震动模式。在左右两侧护法的陪伴下，先是被墙上的恐怖图案吓到，紧接着一块魔芋突袭让他尖叫。此刻他已步入白无常的领地，而这时古剑他们已经走得远了，回到了女仆咖啡店。粉毛又开始积极拉拢顾客，先是以女仆为诱饵，紧接着派发折扣券，甚至连小学生也成为了目标。高翻台率也随之上升，与女仆一起游戏要三百元，还有重磅压轴的女仆古剑，出动了班主任。和萝莉学姐助阵，坐禅社邀请粉毛来体验，送粉毛一声阿弥陀佛。但是看两人进展缓慢，大好人小峰带着垃圾桶里的小峰来支援，先是共享烤肠的乐趣，然后参与问题判断游戏。人群中，古剑的社交恐惧症再次发作，男主的呼唤让古剑坚定的走了过来，体验到胜利的喜悦，接着参加漫展活动，将古剑的画像置于 C 位，但在精美的画作也比不上本人。夕阳下，同学们聚坐教室内，讨论着文化节的可能名次，却被窗外响起的摇滚乐所吸引。不知为何，我的心跳快速澎湃。夜幕降临，文化节最佳班级即将揭晓，赢家是一年级一班的女仆咖啡厅。我们一起努力，只为这一刻的准备。大家共享饭团，庆祝劳动成果。接着是期待已久的庆祝舞会。古剑兴奋的模样感染着每一个人，他的目光突然转向我。我心里不禁开始紧张起来，是时候邀请古剑共舞了吗？我鼓起勇气向古剑发出邀请。我们手牵手步入舞池，周围的目光充满好奇。不管其他，先牵起他的手。粉毛为班级的胜利欢呼。我们似乎得到了一致的认可。然后大家一起前往 KTV 庆祝。我注意到古剑对此充满好奇。尽管家庭聚会只有母亲独唱，为防止尴尬，粉毛提议了规则。包厢里的规矩是每人必唱一曲。麦霸粉毛连续点歌，气氛热烈。古剑虽紧张，却也勇敢的点了一首歌。山井为古剑挑选了一首歌，鼓励他。看着古剑紧张的样子，我心疼不已。快轮到我了，古剑的紧张感染了我。我心中的震颤，似乎连灵魂都在颤抖。终于轮到古剑，紧张的气氛达到顶点。古剑未能跟上前奏，气氛突然紧张。然而，当古剑的歌声响起。所有人都被他的歌喉震撼，得分屏幕上却荒谬的闪烁着零分，众人皆以为机器出了故障。山井毫不犹豫的给佛波勒打了电话，每个人又回到了自己的忙碌之中，再次陷入了那不尽如人意的场面。我瞥见古剑在一旁默默为我打气，我鼓起勇气唱到了最后一字，总算是巧妙的避开了尴尬的结局。粉毛兴致勃勃的拉过我和古剑合唱，又巧妙的将麦克风推到了我手中。欢乐时光总是转瞬即逝，古剑在家中反复回忆着今晚的点点滴滴，他将新结交的友情一一记入了日记。大家屏息凝视，期待着古剑的表现。请，请大家以后多多指教。